mà mua bia mà mình thảo đây rồi thì nó xê được luôn á Còn lại đây không? Trời ơi Trời ơi, cái đèn bông quá trời bông chưa chưa mà chưa có đèn ra mùi này chưa có đèn má làm cầm điện thoại nhé trời ơi nhìn dưới là ok đẹp ghê không em đi tên đi rồi mai chụp mai nè chụp mai đàng hoàng nha vậy cho đường lát vậy tôi bắn qua cho thằng nam không bắn qua cho chồng yêu bắn qua cho chồng yêu bỏ vô me bán rồi cười ra coi cười lên cái coi <cười> bỏ vô cắp tới đợi cắp đi tới chưa tới đâu gì chưa không xa lắm thôi nè chị muốn à, đẹp thì qua chung với em luôn em chụp ra ấy còn nè. chụp chụp thẳng gì không có đẹp nè anh nắng lắm qua đây mát không qua đây <cười> chụp phải có tâm <cười> ừ. tới mẹ rồi chưa Đấy, đâu, đây, coi đây, còn đây. lâu má ơi, đang lên nó chậm lắm Để đây, 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 em chụp cái đây nè Sự tích thuyền bát nhã, phía sau lưng và ở trên chùa Bửu Quang Gia Lào có một tảng đá to, dài, có mũi nhọn và nhô ra giống như mũi của một chiếc thuyền đang vươn ra khơi. Thượng tọa Thích Quảng Đạo trụ trì chùa Bửu Quang kể rằng, năm 1984, bà Bạch Vân dẫn một đoàn khách hành hương từ Sài Gòn lên chùa Bửu Quang Lạy Phật, thấy tảng đá giống hình chiếc thuyền và bà tôn xưng là thuyền bát nhã. Sau khi Lạy Phật, Đoàn hành hương không quay về, mà xin tá túc lại, đợi đến 12 giờ khuya, lúc linh ứng mới lên tảng đá giống con thuyền để thắp hương khấu cầu việc gì đó, rồi sáng hôm sau ra về lúc bấy giờ chưa có cáp treo. Sau đó, cứ vào dịp mùng một hai ngày rằm, bà Bạch Vân lại dẫn các đoàn đi viếng chùa, và đúng 12 giờ khuya lên khấn nguyện trên tảng đá. Lúc bấy giờ, Thượng tọa Thích Quảng Đạo, tu dưới chùa cây da ba gốc, Thấy chuyện lạ nên hỏi thăm đoàn hành hương lên tảng đá cầu nguyện điều gì và có được toại nguyện không. Bà Bạch Vân ban đầu ấp úng, sau đó cũng dè dặt cho thầy biết, 
đoàn khách hành hương toàn là những người có thân nhân định cư ở nước ngoài, đang làm thủ tục bảo lãnh họ xuất cảnh về đoàn tụ gia đình. Bà Bạch Vân cho biết, những người lên đây khấn cầu đều lần lượt được cấp visa xuất cảnh, thành ra lượng khách hành hương đi theo bà Bạch Vân cứ ngày càng đông hơn. Thực ra, họ cầu nguyện để vượt biển, nhưng nói dối rằng họ cầu được đi đoàn tụ, vì lúc bấy giờ vượt biên là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Họ tin rằng ngồi trên tảng đá này như ngồi trên thuyền bát nhã của mẹ quan âm che chở, phò hộ cho chuyến vượt biển không bị phong ba bão táp, không bị hải tặc, tàu không chết máy hay lạc hướng trôi dạt trên biển. Sau đó, những người vượt biển thành công đã gửi tiền về để tôn tạo tảng đá này thành thuyền bát nhã và dựng tượng Phật quan âm và mẹ gia lào là công chúa Ngọc Vạn, con chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên. Từ đó, Hòn đá thuyền Bát Nhã có cổng chào thành một địa điểm tâm linh trong quần thế kiến trúc Chùa Bửu Quang. Ngày nay, chuyện vượt biên và xuất cảnh đoàn tụ đã trở thành dĩ vãng là vấn đề lịch sử. Nhưng lượng khách hành hương đợi 12 giờ khuya cúng bái thuyền Bát Nhã vẫn ngày càng đông. Những khách thập phương đến cúng trả lễ cho biết họ cầu gì là được nấy. Những ngày lễ, ví trong tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 âm lịch, có ngày khách cúng cả trăm cái áo choàng cho mẹ quan âm, cho thấy sự linh ứng của thuyền bát nhã. Thượng tọa Thích Quảng Đạo kể, năm 1984, lúc tôi còn tu ở chùa Cây Gia Ba Gốc, có một đệ tử ở Sài Gòn đi lên các bậc thang đá lên chùa không nổi, phải mướn người khiên võng lên thuyền bát nhã để lạy mẹ quan âm. Lượt đi xuống người đệ tử này đã ghé chùa Cây Gia Ba Gốc thăm tôi và kể, hồi nãy mệt quá tôi mướn người khiên lên. Lạy mẹ quan âm xong, bây giờ tôi đi bộ về khỏe re, còn mua quài chuối vác trên vai, thầy đạo có tin nổi không? Suối tôm trên núi Gia Lào, giữa núi rừng bạc ngàn lại có một con suối nước lạnh và trong suốt, nước chảy quanh năm không bao giờ khô cạn, có khúc suối cạn nước chảy trên mặt đất. Ở hai bờ suối, có những hòn đá lớn nhỏ, tròn, nhẵn dụi, tiếp giáp với hàng cây giáp, chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua, thì những nhánh lá giáp uốn éo, quạt quạt phát ra tiếng xào xạc, như bầy vũ nữ đang múa ca. Con suối nằm phía bắc của núi Chứ Trang, tên địa lý là suối Gia Lào, nhưng dân địa phương và khách hành hương gọi là suối tôm, vì ở suối này có những con tôm nhỏ bằng đầu chiếc đũa, nhưng cặp càng của nó to bằng nửa đường kính thân tôm. Khách hành hương chùa Bửu Quang thường xuống suối tôm thả hai bàn tay lật ngửa xuống nước để hướng tôm. Nếu ai may mắn tôm sẽ bơi hoặc nhảy vào lòng bàn tay, có người hứng được tôm về trúng số, thăng chức, thi đổ. Đã trở lại chùa tạ lễ và họ tôn gọi tôm ở suối này là thần tôm. Vào mùa mưa, trong suối thi thoảng vẫn có những con tôm đá, người dân đi rừng vẫn có thể bắt được tôm. Thế nhưng, đầu những năm 1990, không hiểu vì lý do gì, suối Gia Lào bị đổi tên thành suối hướng tôm. Từ đó, cũng có những câu chuyện mang đậm yếu tố tâm linh xoay quanh con suối nằm giữ lưng chừng núi này. Có thể là do sự trùng hợp ngẫu nhiên nên có một số người đã bắt được tôm, cộng với những lời đồn thổi quá mức nên suối Gia Lào trở nên quen thuộc và nổi tiếng. Hồi bữa mấy người đã bắt được ở đâu? Nước lạnh hơn cao mà. Thôi, em em có 
Bốn mình à, mua bia mà mình thảo đây rồi mình đắp xê được luôn á Cây đa ba gốc một ngọn Trên núi còn có cây đa ba gốc một ngọn cao sừng sững giữa triền núi Cây đa có ba gốc Mỗi gốc có đường kính hơn 1 mét và mọc ở một điểm cách nhau khoảng 1,5 mét Tuy ba gốc mọc ở ba điểm tạo thành hình tam giác cân nhưng ở phần ngọn chúng nhập lại ở độ cao khoảng 15 mét thành một ngọn có chung tán lọng. Thực tế, cây ba gốc một ngọn là một loài cây họ nhà đa, sống bám trên cây dầu. Cây dầu bị hút hết chất dinh dưỡng nên đã chết từ lâu, nhưng chỗ cho cây đa sinh trưởng. Lâu dần cây đa phát triển, ba chiếc rễ lớn thông xuống trở thành ba chân trụ, rồi phát triển to lớn như ngày nay. Do cây đa gần chùa nên khách đến viếng chùa thường sang thấp nhang ở gốc cây đa. Cách chân núi khoảng 100 bậc thang có một ngôi miếu Trong miếu có một tấm linh vị ghi miếu cô Mai Sinh năm 1986, quê ở Bến Cát Bình Dương Từ trần ngày 18 tháng 3 năm 2010 Hưởng Dương 25 tuổi Vào năm 2010, cô Mai đi du lịch hành hương cùng đoàn ở Bình Dương Khi leo hàng trăm bậc thang đến đây Cô bị đuối sức không đi nổi nữa nên ngồi tựa lưng vào tảng đá nghỉ. Do quá mệt, cô bị nhồi máu cơ tim nên đột tử. Nghe tin dữ, gia đình từ Bình Dương lên đây nhận thi thể cô về an táng. Lá rừng mà, lá rừng mà. Chỗ ăn quen, uống xinh xanh, ăn xinh xanh. Ở nhà mình đi cũng đi. Cô dắt cả nhà cho ba thấy mặt. Ngon nha. Cả nhà ăn bánh xèo. Một, hai, ba, quốc. Một, hai, ba, quốc. Nếu mà cảm thấy thiếu là tôi không chịu. 